আসসালামু আলাইকুম এবং গুড ইভিনিং एवरीवन সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে পূর্বনির্ধারিত পূর্বনির্ধারিত যে লাইভ সেশনটা ছিল ডেন্টাল অ্যানাটমি সাবজেক্টের উপরে আমি ডক্টর ফুয়াদ রেজন করি অলরেডি আপনারা বিষয় জানেন আজকের ক্লাসের ব্যাপারে যে আমাদের সাড়ে সাতটা থেকে একটা ক্লাস ওয়ার্ক কথা তো আমি একটু অপেক্ষা করব কিছু সময়ের জন্য যে আসলে আমরা শুনতে পাচ্ছি কিনা আমরা কোনো সমস্যা বোধ করছি কিনা লাইভে আমাদের অডিও ভিজুয়াল ইস্যুতে তো বিষয়টা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রসিড করতে পারব ইনশাআল্লাহ তো যারা জয়েন করছে তারা জয়েন করতে থাকুক আর আমরা 5 মিনিট সময় নিচ্ছি এর মাঝে যে এই জয়েনিং এর ভিতরে আমরা আমাদের মূল যে টপিক সেই টপিকের বাইরে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলব তো বেশ দু মাসের উপরে পার হয়ে গেল যে আমাদের একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন চলছে আমরা সবাই ঘরে আমরা অপেক্ষা করছি যে একটা কঠিন পরিস্থিতি ভবিষ্যতে পার হোক তো এই ক্রাইসিস মোমেন্টে আমাদের লার্নিং ফেজটাও আসলে একটা স্থিমিত বা স্থগিত বলা যেতে পারে তো এই পরিস্থিতিতে যে অনলাইনের লার্নিং এর যে নতুন ওয়েগুলো বেরিয়েছে স্পেশালি এক্সিস যে প্রজেক্ট মানে ইয়াটে আপ উদ্যোক্তার হাতে নিচ্ছে আমি এক্সিসকে তো অবশ্যই সাধুবাদ জানাচ্ছি আর যারা এতদিন ধরে এই লার্নিং ওয়ে প্রসেসগুলোর সঙ্গে জড়িত আছেন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল কলেজের শিক্ষকদেরকেও আমি বিষয়টার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ এবং স্টুডেন্ট যারা তোমরা বিষয়টাকে বেশ পজিটিভলি নিয়েছো সবার সম্মানিত চেষ্টা আসলে সুন্দর কিছু হয় সব সময় সব কিছু যে খুব বড় চিন্তা করে হয় তা না ফুট করে হয়ে যাওয়া কোনো চিন্তা থেকে যে কোনো ভালো কিছু আসতে পারে তো এটা একটা ভালো স্টেপ শুরু হয়ে গেছে যেমন আমি আজকেও যেটা জানি যে আজকে চারটা ক্লাস হওয়ার কথা তো আজকে চারটা ক্লাস হতো তার মানে হচ্ছে যে বিষয়টা বেশ শতস্ফূর্ততার সাথে আগাচ্ছে মোটামুটি জয়েন করছে অনেকেই তো আজকে আমাদের যে সেশনটা সেটা হলো যে বেসিক হিস্টোলজি অফ টুথ তো এটাতে আসলে প্রথম যে বিষয়টা বলে নিতে পারি সেটা হলো যে এই যে আমাদের যে আজকে লার্নিং সেশনটা লক্ষ্যটা কি থাকবে যে আমরা কি শুধু পড়ব পড়ার তো বিষয় এখানে নাই আমরা তো সীমিত দূরত্বে চাইতে বিশাল বিশাল দূরত্বে আজকে সবাই বসা আছি তো এই দূরত্বটা মেনটেন করে আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা অলরেডি অনেক কিছু শিখেছি শিখছি একেবারে নতুন যারা ফার্স্ট ফেজে জয়েন করেছে বিভিন্ন ডেন্টাল কলেজ এবং ডেন্টাল ইউনিটগুলোতে ওরা ছাড়া আজকে যারা লাইফে আছেন সবাই আজকে টপিকগুলো সম্পর্কে জানে তো আমাদের কাজটা হচ্ছে এই টপিকগুলোর মধ্যে একটু ব্রেজিং করা কারণ আমি সবসময় একটা বিষয়ে জোর দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হলো যে যখন আমরা ডেন্টাল সার্জন হয়ে যাব বা আমরা যখন ফিজিশিয়ান হয়ে যাই তখন মূল লক্ষ্যটা কী থাকে আমাদের মেইন টার্গেটটা যেটা থাকে বলে আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে টার্ন অ্যাবনর্মাল থিংস ব্যাক ইন্টু নর্মাল তো আমি যদি কোনো একটা অ্যাবনর্মাল ইস্যু বা অ্যাবনর্মাল ডিজিজ বা যে কোনো একটা অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন বা অ্যাবনর্মাল টিস্যু লেভেলকে নর্মালে আনতে চাই দেন দ্য ফার্স্ট থিং উই হ্যাভ টু নো দ্যাট হোয়াট ইজ নর্মাল আমি যদি জানি যে নর্মালটা কি তাহলে আমি জানব যে এটাকে কিভাবে আবার নর্মালে আনতে পারবো ইভেন আমি যদি জানি নর্মালটা কি তাহলে আমি এটাও জানবো কখন সেটা অ্যাবনর্মাল হচ্ছে সো হিয়ার কামস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যানাটমি ডেন্টাল অ্যানাটমি ফিজিওলজি ওরাল ফিজিওলজি বায়ো কেমিস্ট্রি তো এই সাবজেক্টগুলো হচ্ছে ফেজ ওয়ানে দেওয়ার মূল লক্ষ্যটা এটাই আসলে ক্রিয়েটিং দ্য প্রাইমারি স্টেপস আমরা যদি পিরামিড চিন্তা করি তাহলে এই পিরামিডের একদম নিচের যে ওয়াইড পার্টটা দ্য বেস এই পার্টটাই আসলে হচ্ছে এই সময় এই এই অংশটা খুব মজার একটা জিনিস নিয়ে প্রায় জোকস হয় সিনিয়র লেভেলেও আমরাও মাঝে মাঝে করি সেটা হচ্ছে নিজেরাও যখন স্টুডেন্ট ছিল একটা খুব কমন কথা বলো ওদের হচ্ছে তোমার বেসিক ভালো না ওর বেসিক ভালো না তো মুখের বেসিক ভালো না আমার বেসিক ভালো না তোমার বেসিক ভালো না সো হোয়াট ইজ দিস বেসিক দ্য বেসিক ইজ কন্টেন্ট উইদিন দ্য ফেজ ওয়ান অ্যালং উইথ দ্য ফেজ টু আমরা যখন এরপর সেকেন্ড ফেজ উঠে যাই তো এই ইস্যুটাতে যেটার প্রতি আমি বেশি জোর দিব সেটা হলো যে আমরা যেটা পড়ব ওটাতে যা সোয়ালো না করি উই নিড টু ডাইজেস্ট ইট যেটা পড়ছি সেটাকে যাতে ডাইজেস্ট করতে পারি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ আমার দুটো যা টপিক তিনটা টপিক চারটা টপিক আমার সবগুলো টপিক যখন প্রফেশনাল এক্সামের আগে আসবে সেটার মধ্যে কিভাবে ব্রিজিং হবে 
তো আজকের মূল ইস্যুটা এটাই যে ব্রিজিং করা আমরা যা পড়ব পড়েছি যা পড়ছি বেসিক হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার নিয়ে যে আমরা কথা বলবো সেই বেসিক হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ টুথ কি আমরা অলমোস্ট সেটা সবাই জানি সো এর মাঝেও বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা কথা বলা এবং বেসিক হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ টুথে যদি আমরা আসি তাহলে আমরা ভালো করেই জানি যে একটা টুথ স্ট্রাকচারের ভেতরে ক্রাউন পোর্শন থাকছে রুট পোর্শন থাকছে ক্রাউন পোর্শন কন্টেন্ট করবে নামের ডেন্টিন পাল্প রুট পোর্শনের ডেন্টিন পাল্প সিমেন্টামকে আমরা অনেক সময় নিয়ে আসি বাট আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা জানবো যে টুথ স্ট্রাকচার অ্যান্ড পেরিডনশিয়াম স্ট্রাকচার সো পেরিডনশিয়াম কম্প্রাইজেস অফ ফোর হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার ওয়ার টু হার্ড টিস্যুজ অ্যান্ড টু সফট টিস্যুজ সো হার্ড টিস্যুজ বলতে আমরা সিমেন্টাম এবং অ্যালভিওলার বোন অংশটুকু ওখানে রাখছি সো টু হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচারস এনামেল ডেন্টিন পাল্প এবং মূল যে কনফিউশনটা আসলে এইসব জায়গায় তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আমরা যখন ফেজ ওয়ানে থাকি এনামেল এবং ডেন্টিনের মধ্যে আমরা আসলে অনেক সময় ব্রিজিংটা করতে পারি না র্যাদার যেটা হয়ে যায় এনামেলের কিছু জিনিস ডেন্টিনের বলে মনে হয় ডেন্টিনের কিছু জিনিস এনামেলের মনে হয় কখনো কখনো এই উত্তর না হয়ে ওই উত্তর মনে হচ্ছে তো এই ইস্যুজগুলাকে একটু ইজিয়ার করা তো আমার আজকে আমাদের যেটা টার্গেট থাকবে সেটা হলো আমরা এনামেল এবং ডেন্টিনকে একসাথে মিলিয়ে বুঝার চেষ্টা করব সো শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথম যে বিষয়টা আমি যখন ফেজ ওয়ানে মানে আমি যখন স্টুডেন্ট লাইফে ছিলাম যখন আমি ডেন্টাল অ্যানাটমির এই পার্টগুলো পড়তে গেলাম আমার কাছে প্রথম যেটা মনে হলো যে এই স্ট্রাকচারটা খুব কমন একটা স্ট্রাকচারের সাথে মিলে যায় হোয়াট ইট ইজ দ্যাস দ্য কোকোনাট আমরা সবাই জানি এবং কোকোনাটকে যদি আমরা একটু দেখি তাহলে কোকোনাটে আমরা কি দেখবো উপরের যে হাস্ক বা উপরের যে খোসা পার্টটুকু সে হাস্ক বা খোসা পার্টটুকু যদি বাদ দিই বাদ দিলে কিন্তু তারপরে আমরা বেশ কমন কিছু জিনিস পেয়ে যাব যেমন এখানে আমরা যদি হাস বা খোসা পার্টটুকু বাদ দিই ইয়ার কামস দ্য শেল তো শেল মানে কিন্তু দ্য হার্ডেস্ট পোর্শন অফ কোকোনাট সো শেল পার্টটুকু থেকে যদি আমরা পার করে আসতে পারি তো শেল কিন্তু ঠিকেস্ট কোনো পোর্শন না বাট দিস ওয়ান ইজ দ্য হার্ডেস্ট পোর্শন যেটা প্রোটেক্ট করছে ভেতরের অংশটুকুকে যে যে কন্টেন্টগুলো হচ্ছে আমাদের বেশি প্রয়োজনীয় তো এর পরের যে পোর্শনটা খেয়াল করলে যদি দেখি দ্যাট কামস দ্য মূল পার্ট অ সফট পার্ট অফ কোকোনাট যেটাকে আমরা যেই পোর্শনটাকে আমরা কোকোনাটের সবচেয়ে ভেতরের অংশটা বলি এবং গ্র্যাজুয়ালি এটা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং একেবারে ভেতরের যে লিকুইড পোর্শনটা আছে সেটা কোকোনাট ওয়াটার তো আমরা কোকোনাট ওয়াটারকে তো আমরা যদি কোকোনাট ওয়াটারকে যদি চিন্তা করি সো কোকোনাট ওয়াটার একদম কোর পোর্শনটা থাকে টুথের সাথে যদি মেলানোর চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমরা মিলাতে পারবো ইয়াস দ্যাট দ্য পাল্পি পোর্শন যদিও পাল্প এবং এর মাঝে দেখো দ্য বাল্প পোর্শন এই যে বাল্প পোর্শনটা এই পোর্শনটা কিন্তু টুথের স্ট্রাকচারের ডেন্টিনের সাথে মিলে যেতে পারে শুধু এইখানে না যখন আমরা কন্টিনিউ করব তখন আমরা জানবো যে এই চেঞ্জের সাথে সাথে আমরা যদি কোকোনাটকে চিন্তা করি এই চেঞ্জের সাথে সাথে কিন্তু কোকোনাটের এই যে পোর্শনটা এই পোর্শনটা কিন্তু বাল্কি হবে সেম অ্যাজ ডেন্টিন যত বয়স বাড়তে থাকতে আমাদের এই চেঞ্জের সাথে সাথে আমরা যারা ফেজ ওয়ান প্রায় শেষ করে এসেছি বা জানি তারা কিন্তু এটা জানি যে সময়ের সাথে সাথে কি হবে ডেন্টিনাল থিকনেস ডেন্টিনাল উইথ বাড়তে থাকবে ওয়ারেস পাল পাল উইথ কমবে অ্যান্ড দ্য মেইন শেল এটা কিন্তু থিকেস্ট পোর্শন না বাট দ্য হার্ডেস্ট ওয়ান তো আমরা যদি এই নামেলের সাথে মেলাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জিনিসটাকে বুঝতে পারবো যে এই শেল পোর্শনটা আমরা যদি হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ টুথের সাথে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কি দেখবো হিয়ার কামস দ্য বা thickest portion or the strongest portion or the most hardest portion of human body is the enamel tala amra ekhane enamel pacchi ebong enamel ke kintu bola hoy the hardest structure of human body enamel ke amra kintu seta bolchi the hardest tissue of human body is enamel ebong amra coconut er khetro kintu shei bishoy ta khyal korechi acha remaining part thakche dentin এবং ডেন্টিন যদি আমরা খেয়াল করি হেয়ার কামস দ্য ডেন্টিন ফর আস ইট কন্টেন উইদ ইন দ্য টু ক্রাউন পোর্শন অ্যান্ড কন গো দাউন অ্যালন উইথ দ্য টু এন্টায়ার টুথ স্ট্রাকচার যেটা ম্যাক্সিমাম বাল্ক অফ এ টুথকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তো আমরা যদি ডেন্টিন পোর্শনটা পরে আসি দ্য ইনার কোর পোর্শন হেয়ার কামস দ্য পাল্প সফটেস্ট কোর পোর্শন অফ এ টুথ দ্য পাল্প এবং পাল্প কোথায় থাকছে পাল্প থাকছে যে ক্যাভিটির ভিতরে সেই ক্যাভিটিকে আমরা ক্রাউন পোর্শনে বলছি পাল্প চেম্বার এবং রুট পোর্শনে বলছি রুট ক্যানেল তো একটা বিষয় এখানে খুব বেশি আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে দ্য মোস্ট অ্যাপাইকাল জোন 
here comes the apical most apical zone karon ei ongsho ta keno vital ami ei jonno shudhu bolchi na je tomar phase 1 er jonno eta vital hobe this zone or all entire tooth structure somporke ekta bhalo idea thaka joruri karon tumi jokhon further phase and phase porer phase gulo te jete thakbe tumi ekta dental surgeon howard dite jokhon agate thakbe tokhon tomake khub bhalo kore jante hobe je ekta tooth structure er kon ongsho ta kemon howar kotha chilo kothay ki power kotha সেটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা মোস্ট অ্যাপাইকাল জোনে যে পোরশনটা পাচ্ছি দ্যাটস দ্য অ্যাপাইকাল ফোরামেন মজার জিনিসটা হচ্ছে যখন ড্রয়িং এ যাই আমরা ড্রয়িং এ গেলে আমরা অ্যাপাইকাল জোনে অ্যাপাইকাল ফোরামেনটা ক্রিয়েট করতে ভুলে যাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দা পাল্প কন্টেন্ট উইদিন দা টুথ ইটসেলফ whether it is multi rooted or it is single rooted আমি একটু লাইফ পোরশনটাতে আসি লাইফ পোরশনটাতে যদি আসি সেই ক্ষেত্রে আমি একটা বিষয় নিয়ে সবার কাছে শুরুতে অ্যাপলজি করে নিচ্ছি যেহেতু আমি আমার ল্যাপটপে ক্লাসটা নেওয়ার চেষ্টা করছি সেহেতু আপনাদের কনভারসেশনগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি না কারণ এই মুহূর্তে আমার ল্যাপটপে শুধুমাত্র আমার প্রেজেন্টেশন অংশটুকুই আছে সো কোয়েশ্চেন আসছে প্রচুর অনেকেই জয়েন করছে আমি আমার ফোনে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে সো হেয়ার গোজ মাই ফোন সো আমি আমার ফোনে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি যারা জয়েন করেছেন সবাইকে আমি আবার সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমার স্টুডেন্টদের থেকে দেখতে পাচ্ছি আমার কলিকদেরকে দেখতে পাচ্ছি সবার জন্য অনেক অনেক সাধুবাদ থাকলো এবং সবার সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আমি সবাইকে শুভ সন্ধ্যা তো যেহেতু আমি সেশনের সাথে সাথে আগাবো আমি একটা বিষয় যারা পার্টিসিপেট হিসেবে আছেন তাদেরকে একটা জিনিস বলে দিতে আমি যে বিষয়টা বলে দিতে চাই সেটা হলো যে আমরা একটা একটা করে টপিক যখন আগাবো আমি একটা পজ নিব সেই পজটাতে কোয়েশ্চেন করার আপনারা সুযোগ পাবেন কিছুটা भिडियो फलो करी देखो मूल देखो हमेंटम बॉर्डर सीमेंटम बॉर्डर पर एंटिनल अंश टुक देखी स्ट्रक्चर in crown portion that is structure is enamel in root portion that is structure is cementum so jara phase 1 e acho tader ei bishoy ta mone rakhte hobe ebong ager je part ta ami bolechi the apical section ta jete tomader draw korar shomoy kono bhul na hoy pulp jokhon nambe dentin er bhetor theke pulp chamber hoye root canal hoye niche eshe jate seta ke close na kore feli amra amra jete apical foramen ta ke mention kore di karon ekta histological structure of tooth jokhon porikhay ashe चेस्टा कर এনামেল এবং ডেন্টিনের সাথে কম্পারেটিভ একটা অ্যানালাইসিস রাখতে যাতে বিষয়টা সহজ হয় সো আমরা যদি স্ট্রাকচারগুলোকে চিন্তা করি আমরা কিছু ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স পেতে পারি 
দেন তাদের কম্পোজিশনের ডিফারেন্স গুলো আসবে বেসিক স্ট্রাকচার যেটা আমরা মাত্রই বলেছি সেই অংশটা থাকে ইনক্রিমেন্টাল লাইনস অ্যানাদার পার্ট এদের স্ট্রাকচারাল ভেরিয়েশন গুলো কি কি থাকছে দ্যাট मींस বেসিক হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচারের বাইরে আর কি কি স্ট্রাকচার আমরা এর ভিতরে পাবো এরা মেলাবেন ডিএনএ এর ভিতরে টাইপস এদের কোন টাইপস আছে কিনা দেন ক্লিনিক্যাল কনসিডারেশন যে এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা অংশ আমরা আমাদের পরবর্তী ফেজগুলোতে জানার জন্য শুধু না অনেক সময় যখন আমরা জিনিসটাকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি তখন কিন্তু ক্লিনিক্যাল কনসিডারেশন গুলো জেনে রাখা জরুরি এন্ড ফাইনালি যে কোনো ইস্যু যদি আমরা শেষ করতে চাই তাহলে এটাও মাথায় রাখা উচিত অ্যালং উইথ চেঞ্জেস অ্যালং উইথ এইট চেঞ্জেস এখানে কিছু পরিবর্তন আসবে স্ট্রাকচারে इवन অ্যালং উইথ ফাংশন এখানে কিছু ফাংশনাল চেঞ্জেস আসবে সো দিস আর आवर आवर মেইন জব অবজেকটিভস এবং আজকে চেষ্টা করব আমরা uh initial half touch jodi amra cover korte pari that will be fine so let's begin with our uh, first point that's the physical characteristics amra jodi physical characteristics er bishoy ta chinta kori physical characteristics er bishoy ta jodi bojhar chesta kori tahole amader je je jinish gulo shurutei mathay chole ashe seta hocche etar gross anatomical structures gulo ki ki ashteche আমরা যদি গ্রস অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার চিন্তা করি গ্রস অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার চিন্তা করলে সেখানে আসবে কালার কেমন থিকনেস কেমন আসছে দেন এই ম্যাক্সিমাম থিকনেস আমরা কোথায় পাবো মিনিমাম থিকনেস আমরা কোথায় পাবো তারপরে আরও কিছু পয়েন্ট এখানে চলে আসছে সেটা হচ্ছে যে এই স্ট্রাকচারটিকে সেনসিটিভ কি না এটা নার্ভ ফাইবার কন্টেন করবে কি না এটাতে কোনো ভাস্কুলেটার আছে কি না সো এই নিউরো ভাস্কুলেটার ইস্যুজ নার্ভ ফাইবার আছে কি না ব্লাড ভেসেলস আছে কি না স্ট্রাকচারটা জেনারেট করার রিজেনারেশন বা রিপেয়ার করার কোনো অ্যাবিলিটি রাখে কিনা সো এই জোনগুলা খুব কমন এক্সামে অনেক র্যান্ডমলি আসে তোমরা বিষয়গুলো সম্পর্কে জানো তো এইখানে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে এনামেল এর কালার কি ডেন্টিনের কালার কি এটা আমরা খুব ভালো করেই জানি যে লাইট ইয়েলো টু গ্রেস হোয়াইট এবং খুব কমন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের আয়তে থাকা উচিত যেটা আমাদের মনে রাখা উচিত থিকনেস ওয়েদার ইট ইজ এনামেল ওয়েদার ইট ইজ ডেন্টিন maximum thickness is lies at the cuspal region and minimum thickness amra kothay pabo towards the cervical margin so cervical third er kache eshe amra minimum thickness pacche enamel er maximum thickness pacche cuspal region the dentine kotha chinta kori dentine er maximum thickness pabo amra shetao kintu cuspal region er kache amra maximum thickness ta pacchi ar minimum thickness ta dentine er kothay pabo jehetu eta entire tooth ke cover kore thake ebong root taper down hoye apical fold পোরশনে চলে যাচ্ছে তো মোস্ট অ্যাপাইকাল এরিয়াতে আমরা ডেন্টিনের মিনিমাম থিকনেস টুকু পাব সো এই অংশটুকুর বাইরে ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে স্ট্রেন্থ একটা খুব ভাইটাল জোন আমাদের স্ট্রেন্থের বিষয়টা যদি মাথায় আসে তাহলে স্ট্রেন্থের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কম্পারে কম্পেয়ার করে যদি আমরা পড়তে পারি তাহলে আমাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো হবে সো আমরা একটু একটা কোশ্চেনে আসি সেটা হলো যে হিউম্যান বডিতে আমাদের আসলে কয়টা হার্ট টিস্যু আছে Quite a hard tissue, I say, human body. Only four. And luckily, we, the dental surgeons, cover all four hard tissues of human body. Bone itself covers in a maximum bulk, I mean, maximum thickness, or maximum area. Are air bahire, but remaining hard tissues of enamel, dentin, cement. So among these four hard tissues, amra to the gradation put the chai. তাহলে আমাদের যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হার্ডনেসের একটা গ্রেডিয়েশন আসে তো হার্ডনেসের গ্রেডিয়েশন যদি আসে তাহলে আমরা কিভাবে সেটাকে গ্রেডিয়েশন করতে পারছি এনামেল দেন ডেন্টিন দেন বোন দেন সিমেন্টাম আমি বোন এবং সিমেন্টামকে ব্লু কালারটা করেছি আসলে মেইনলি আজকে এই বোন এবং সিমেন্টাম নিয়ে আমরা আলোচনা করব না তাই আমি একটু তাদের পাশে রেখেও পাশে রাখছি না তো এই হার্ডনেসটা আসলে কিছুর উপর ডিপেন্ড করছে হার্ডনেস ডিপেন্ড করবে चिंता increased concentration of inorganic substances that means increased mineral contents so ekta jokhon amar entire structure er bhitore inorganic ba mineral beshi thakbe definitely organic ba collagen kom thakbe 
very common eta holo hardness jodi beshi hoy jodi amra chinta kori hardness komle ki hobe same answer ta tumra shobai jano answer ta hocche puro bishoy ta jodi amra ulta kore chinta kori inorganic kom hobe that means mineral content kom hobe that means ami ekhane ekta bhul korechi ekhane ekta bhul hoyeche oh wow bhul na hoyle jome na class er moddhe jodi ekta bhul na kori jombun so <laughs> collagen and protein ebong organic ei aro ta ghure jabe tara ghure jete chay nai karon ami tader ke purate pari nai so ei ongsho ta ke amra opposite chinta korbo so hardness increased hobe koko hardness increased hobe inorganic content barle mineral content barle amra jani calcium hydroxy apatite crystals er kotha amra jani other mineral contents er kotha amra jani collagen fibers er kotha amra jani je maximum amount of organic substances hocche collagen fiber আমরা জানি যে প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারের মধ্যে এডিশনাল প্রোটিন এন্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সেস থাকে কিছু পরিমাণ ওয়াটারও কন্টেন করে কিছু কিছু স্ট্রাকচার এক্সসেপ্ট এনামেল সো এই অংশটাকে যদি আমরা আরেকটু এনে আনি তাহলে কম্পোজিশনের পার্টটা চলে আসবে যে কম্পোজিশন গুলো কেমন হচ্ছে কম্পোজিশনের বিষয়টাকে চিন্তা করলে ইনঅর্গানিক কন্টেন্টটাই আবার মাথায় আনি একটা জিনিস সহজ করে মনে রাখা ভালো যাদের মনে থাকে তাদের জন্য বিষয়টা খুবই ভালো কিন্তু যাদের মনে থাকে না তারা কি করবে মনে না থাকলে মনে থাকলে সবই ভালো মনে না থাকলে অনেক কিছু কালো কালো না হওয়ার চেয়ে ন্যূনতম ভালো হচ্ছে ওয়ান সাইড মনে রাখো অ্যানাদার সাইড কি ইকুয়েশনে ফেলে দিই যে এনামেল কন্টেন্টস নাইনটি সিক্স পারসেন্ট ইন অর্গ্যানিক ওয়ার ইস ডেন্ট ইন কন্টেন্টস সেভেন্টি পারসেন্ট বোন সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট অ্যান্ড সিমেন্ট দাম ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি পারসেন্ট সো রেস্ট অ্যামাউন্টে এসে আমরা কিন্তু স্প্লিট করতে পারবো তাহলে অর্গ্যানিক কত ওয়াটার কত যেমন এনামেলের ক্ষেত্রে আমরা জানি बुझे चेस्टा कर আমাদের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে ব্রিজিং বিটুইন দা বেসিক স্ট্রাকচারস এবং আজকে এনামেলা টেন্টিন নিয়ে কথা বলাটা মূল তো বেসিক স্ট্রাকচারস এর মধ্যে যদি আমরা ঢুকি তাহলে বেসিক স্ট্রাকচার বলতে আমরা এনামেল বা টেন্টিন এর কোর ইনগ্রেডিয়েন্ট কি পাবো সো আমরা যদি উপর থেকে গ্রসলি দেখি গ্রসলি দেখলে আমরা কি দেখছি আমরা দেখছি ওকে এনামেল দা কভার কভারিং অফ টুথ দেন এর ভিতরে আমরা দেখছি লোক টেন্টিন দ্যাটস দা বালকেস পোরশন অফ টুথ দেন লেটস জুম ইন ভিতরে যাই আমরা আমরা যদি ভিতর স্ট্রাকচারটা কারো বেশি অ্যানালাইসিস করি এটা একটা জিনিস বলে রাখা ভালো এই নামের হিস্টোলজিক্যাল प्रिपरेशन কিন্তু ইম্পসিবল কারণ হচ্ছে इट्स আ হাইলি মিনারালাইজড কন্টেন্ট সো আমরা যদি এটাকে ডিমিনারালাইজ করি তাহলে ম্যাক্সিমাম অংশটাই হচ্ছে ডিমিনারালাইজ হয়ে যাবে এবং বাকি অংশ যেটুকু থাকবে সেটা ডিসলিউটেড হয়ে যাবে সো আমি বেসিক স্ট্রাকচারে যাওয়ার আগে একটু দেখে নেই যে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এখানে স্ট্রাকচারাল ভেরিয়েশনের বিষয়টা লিখেছে আমরা স্ট্রাকচারাল ভেরিয়েশনের বিষয়টা অবজেক্টিভ ওয়াইজ যখন নিচে আসব আমরা আগাবো তখন স্ট্রাকচারাল ভেরিয়েশন গুলো নিয়েও কথা বলবো এবং এবং বাকি যে বিষয়গুলো সেগুলো আমরা আগাতে থাকি এবং স্ট্রাকচার পরবর্তীতে কোয়েশ্চেন ইয়ারিং সেশনগুলো সময়টা আসলে তোমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন করবো তো বেসিক হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার বলতে এনামেল এবং ডেন্টিনের কথা যদি ভাবি আমরা তো এনামেলে আমরা কি পাচ্ছি দা এনামেল রড এনামেল রড আমরা ভিডিও আমরা যে অ্যানিমেটেড ভিডিওটা দেখেছিলাম সেখানে দেখেছি এনামেল রড ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ এনামেল তো আমরা এটা জানি যেটা এক্সটেনশন কোড থেকে হচ্ছে এর এক্সটেনশন হচ্ছে ডেন্টিনো এনামেল জাংশন থেকে সো ডেন্টিনো এনামেল জাংশন হচ্ছে অ্যানাদার ভেরি ভাইটাল জোন আমি যখন স্ট্রাকচার গুলো পড়ার চেষ্টা করব তখন আমার তাদের অ্যাপ্রক্সিমেশন থেকে বনে করার চেষ্টা করতে পারলে ভালো সো সেপারেটলি আমি এনামেল পড়লাম সেপারেটলি আমি রেন্টিং পড়লাম পড়ার পর আমি যখন কম্বাইন্ডলি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করব আই হ্যাভ এ ব্রিজিং পয়েন্ট দ্যাটস দ্য রেন্টিন ও এনামেল জাংশন দ্য স্ক্যাল অফ জাংশন বিটুইন রেন্টিন এন্ড এনামেল এবং খেয়াল করলে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এনামেল রড রেন্টিন ও এনামেল জাংশন থেকে শুরু হয়ে এক্সটার্নাল সারভেসের দিকে মুভ করছে হোয়ার এজ ডেন্টিনাল টিবিউল দ্য স্ট্রাকচার ইউনিট অফ রেন্টিন সেটাকে আমরা কিন্তু পাচ্ছি যে সেটাও কিন্তু এসে ডেন্টিনো এনামেল জাংশনে মার্চ করছে এখানে পৌঁছাচ্ছে তার মানে হলো যে ডেন্টিনো এনামেল জাংশনটা কিন্তু ব্রিজ করছে বোথ এনামেল এবং ডেন্টিনের ভিতরে 
এবং এখানে আরেকটা বিষয় কি ডেন্টিনাল সাইড যেটা থাকবে ডেন্টিনাল সাইড গুলোকে কিন্তু আমরা পিটেড পাচ্ছি কেন পিটেড পাচ্ছি বিকজ দ্য ডেন্টিনাল টিউবিউলস দ্যাট मींस দ্য টিউব যে টিউব গুলো এসে ডেন্টিনাল পোর সাইড অফ ডেন্টিনাল এনামেল জাংশনে রাখছে যার ফলে সেই অংশগুলো পিটেড হচ্ছে সো লেটস কাম টু এনামেল এনামেল রড হাইলি ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার এবং এনামেল রড গুলোতে কি থাকছে এনামেল রড হচ্ছে ক্লোজলি প্যাকড লং রিবন লাইক হাইড্রক্সি অ্যাপাটাইট ক্রিস্টালস কে কন্টেইন থাকে সো এই কথাটার ভিতরে সব লাগা দেওয়া আছে যে এনামেল রড এর ভিতরে ক্রিস্টালস থাকছে এবং এই মিনারেল ক্রিস্টালস গুলো কিভাবে থাকছে দে আর ক্লোজলি প্যাকড দে আর লং রিবন লাইক দে আর ক্লোজলি প্যাকড এবং এই এনামেল রড এর ওরিয়েন্টেশনটা কি থাকছে ফ্রম দ্য ডেন্টিন এনামেল জাংশন টু দ্য এক্সটারনাল সারফেস অফ এনামেল দিস এনামেল রড কভারড বাই রড শিট এবং ইন বিটুইন এনামেল রড আমরা ইন্টার রড সাবস্টেন্সেস পাবো তো রড শিট এই এনামেল রড এবং ইন্টার রড সাবস্টেন্স বোথ আর মিনারেল স্ট্রাকচারস শুধুমাত্র তাদের মিনারেলের যে ওরিয়েন্টেশন গুলো থাকছে তবে ক্রিস্টালের যে ওরিয়েন্টেশন গুলো থাকছে সেই ক্রিস্টালের ওরিয়েন্টেশনের ডিফারেন্সের কারণে কিন্তু আমরা রড ইন্টার রড সাবস্টেন্স কে ডিফাইন করতে পারছি উই হ্যাভ মেনি আদার ডিফারেন্সেস অ্যামং রড এন্ড ইন্টার রড সাবস্টেন্সেস বাট দিস ওয়ান ইজ ভেরি বেসিক তো লেটস গো টু ডেন্টিন আমরা ডেন্টিনের দিকে দিকে তাকাই দেখব দেখো এনামেলের মত এখানে তিনটা স্ট্রাকচারই আমি দেখেছি first one the dentinal tubule that's the structural unit of dentin and then the dentinal tubule is covered by peritubular dentin and then in between dentinal tubule or in between peritubular dentin here goes there goes the intertubular dentin tala amra ektu eder structure ta jodi arektu bhalo kore bojhar chesta kori tahole amra ki pacchi here goes the enamel amra enamel rod pacchi amra interrod substances pacchi ebong ekhane dekhle sposto bojha jacche je structure mineral er je orientation ta she orientation gulo durokom thakche ekhane bole nawa bhalo je jokhon amra enamel rod porbo enamel rod porar shomoy kintu amader bhitore structure ta bojha khub joruri ekhane dutu bishoy ashbe ekta holo enamel er bhitore rod er orientation ta kemon thake this one is very important another important part ki another important part hocche রডের ভেতরে যে ক্রিস্টাল গুলো থাকছে সেই ক্রিস্টালের ওরিয়েন্টেশন কেমন থাকবে আমি আমি যেন পড়ার সময় এই ধরনের সমস্যা তৈরি না করে ফেলি যে আমি টেনে মুখস্থ করার চেষ্টা করে ফেললাম এবং এরপরে আমি চিন্তা করতে থাকলাম রডের ওরিয়েন্টেশন কিভাবে থাকবে না না ক্রিস্টালের ওরিয়েন্টেশন কিভাবে থাকবে না রডের ওরিয়েন্টেশন না ক্রিস্টাল ওরিয়েন্টেশন করতে করতে দেখা যাবে কি ব্রেনে আমার নিউরনের ওরিয়েন্টেশন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মুখস্থ আমরা সেটা চাই না সোয়ালো না করে ডাইজেস্ট করা যায় কিভাবে আমরা চেষ্টা করব বোঝার তো ওই জোনটার উপরে জোর লাগা জোর দেওয়াটা বেশি জরুরি এবং ডেন্টিনের বিষয়টাতে আমরা আবার আসি ডেন্টিনের বিষয়টাতে হেয়ার কোজ দ্য ডেন্টিনাল টিবিউল সো টিবিউল আর টিবিউল আর স্ট্রাকচারস এবং টিবিউল মানে হচ্ছে এই টিউব এবং এই মাইনিউট টিবিউল এর বাইরে টিবিউলকে কভার করে যে ডেন্টিনাল পোরশনটা থাকছে দ্যাট ইজ দ্য পেরিটিবুলার ডেন্টিন এন্ড ইন বিটুইন পেরিটিবুলার ডেন্টিন হেয়ার কোজ দ্য ইন্টারটিবিউলার ডেন্টিন আমরা কিছু জিনিস বুঝে নিতে চাইব সেটা হলো ওপ্যাসিটি এবং লুসেন্সি মনে রাখতে হবে আমাদেরকে দ্য স্ট্রাকচার উইচ ইজ মোর ওপ্যাক্ট দ্যাট মিন্স ইট কন্টেন মোর ইনঅরগ্যানিক দ্যাট মিন্স ইট কন্টেন মোর মিনারেল দ্যাট মিন্স ইট কন্টেন লেস কোলাজেন ফাইবার দ্যাট মিন্স ইট কন্টেন লেস অরগ্যানিক মনে রাখা উচিত শুরুতে যে আমরা রিপ্রেজেন্টেশন অংশটাকে রেখেছিলাম যে হার্ডনেস বেশি মানে কি সো হার্ড স্ট্রাকচার হবে মোর ওপ্যাক লেস হার্ড স্ট্রাকচার লেস ওপ্যাক লেস ওপ্যাক মানে কি আছে তো দুটো ভার্সন ওয়ান ওপ্যাসিটি অ্যানাদার লুসেন্সি সো ওপ্যাক মোর মিন্স লুসেন্ট কম আর ওপ্যাক কম মিন্স লুসেন্সি বেশি সো এইটাকে যদি একটু বুঝে নে তাহলে কিন্তু মুখস্থ করে দরকার নেই আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের ওরাল অ্যানাটমি ডেন্টাল অ্যানাটমি ইভেন অ্যানাটমি জিনিসটাতে বেশ কিছু জিনিস কিন্তু আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্যাটার্নে মনে রাখতে পারি থ্রু আউট দ্য সিলেবাস অনেক জিনিসপত্র অনেক কম পড়তে হবে শুরু থেকে যদি একটু এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে সচেতন হই সো লেটস কাম টু দ্য টেবিউল আমাদের রিজেমব্লেন্স যদি দেখি আমরা আমাদের এনামেল রড এবং এনাম ডেন্টিনাল টেবিউলের তাহলে আমরা কিন্তু যদি দেখব সেটা হচ্ছে লংগিটিউডিনাল সেকশনে বোথ সিলিন্ড্রিক্যালি কিন্তু অ্যাপিয়ার করবে লাইক आवर ফিঙ্গার বোথ আর সিলিন্ড্রিক্যাল সো টিউব দ্য টিউব রড তো রড চিন্তা করলেই বোঝা যায় বোথ আর সিলিন্ড্রিক্যাল ইন লংগিটিউডিনাল সেকশন যদি আমরা ক্রস করি ক্রস করলে কিন্তু আঙ্গুলটাকে জাস্ট হাতটাকে বাগা করে ফেললে তখন কিন্তু আমরা এটাকে রাউন্ডেড পাচ্ছি সো মনে রাখতে হবে রড কন্টেন করছে কি 
রড কন্টেন্ট করছে ক্লোজলি প্যাকড লং রিবন লাইক হাইড্রক্সিয়াবাটেড ক্রিস্টালস অর ইন ইন এ শর্ট মিনারেল ক্রিস্টালস ক্লোজলি প্যাকড মিনারেল ক্রিস্টালস হোয়ার ইজ দ্য ইন্টারনাল টিবিউল কি কন্টেন্ট করছে ইট কন্টেইনস দ্য ওডোন্টোপ্লাস্টিক প্রসেস ফার্স্ট ওয়ান অ্যালোন উইথ আদার স্ট্রাকচারস আমরা তখন এটার ভিতরে ডেন্টিনাল ফ্লুইড বলতে পারবো আমরা ইন্টারটিবিউলার ডেন্টিন বলতে পারবো আমরা নার্ভ ফাইবার্স এর কথা আনতে পারবো ল্যামিনাল লিমিটেন্স এর কথা আনতে পারবো বাট the thing which we should not forget that the odontoblastic process contained within the dentinal tubule majhe majhe ei bhul ta hoye jay amra majhe majhe ei kotha ta bolte bhule jai amra odontoblastic process ke onno kothao boshi di mone rakhte hobe onno kothao boshi dile amaro onno kothao beshikkhon boshe thakar sujog bere jabe hoyto eta ei rokom poristhiti ashte pare je ekhanei thamen ekhanei boshen den ata so ota jete na hoy তো ওরোন্টো প্লাস্টিক প্রসেস এর প্রসঙ্গ থেকে আরেকটা বিষয় নিয়ে একটা হিন্ট দিয়ে রাখি সেটা হলো ওরোন্টো প্লাস্টিক প্রসেস শুরু হচ্ছে কোথায় শুরু হচ্ছে যেখান থেকে ডেন্টিন শুরু হয় দ্যাটস দ্য পার্ক বর্ডার মোস্ট ইনার পার্ট সো মোস্ট ইনার পার্ট থেকে ডেন্টিন টিবিউল শুরু হচ্ছে মোস্ট ইনার পার্ট থেকে ওরোন্টো প্লাস্টিক প্রসেস শুরু হচ্ছে এন্ড হোয়াট ইজ দিস ওরোন্টো প্লাস্টিক প্রসেস দিস ওরোন্টো প্লাস্টিক প্রসেস ইজ দ্য সাইটোপ্লাজমিক এক্সটেনশন অফ ওরোন্টো প্লাস্ট সেল আমরা যদি बिकज मन रखारहज उदाहरण कमिर सेल बडी सेल प्रसेस निरण कथा चिंता करते स्थानीय जिन दिए मन रखले बस मन थे यहाँ स्ट्रैटेजी जार जो मन थे से मे रखो क्यों मन रखो ये सेल प्रसेसा बोल की आलदा करते डेंटिन केस पालपेट थे क्योंकि आलदा करते कारण डेंटिनर जो स्ट्राक्चरल यूनिट डेंटिनल टेबिउल डेंटिनल टेबिउल कन्टेन करोरटोप्लस्टिक प्रसेस जे ओरटोप्लस्टिक प्रसेस हे सेलर सैटोप्लस्टिक एक्सटेंशन অথচ সেলটা থাকছে পাল্পের ভিতরে দ্যাট মিন্স আমি ডেন্টিন কে পাল্প থেকে বের করতে চাইলেও বের করতে পারছি না ঠিক যেমন ভাবে আমরা মাঝে মাঝে চিন্তা করি বাংলাদেশকে ইন্ডিয়ার থেকে ইন্ডিয়ার বর্ডারের অংশ থেকে বের করতে গেলেও দেখা যায় ওই যে ছিট মহলের মতো বিষয় চলে আসে বাংলাদেশে থাকা কিছু ইন্ডিয়ার অংশ ইন্ডিয়া থাকা কিছু বাংলাদেশের অংশ সো এইখানেও ওই বর্ডার লাইন জোন এটা মনে রাখা জরুরি যে কোন জায়গাটাতে এসে এই কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারটা তৈরি So here goes the structural uh, part about dentinal uh, odontoplastic processor to be sure to monitor the hobby the chicken portion that we have a mechano tick ticket of a lizard got a back over a little about the type a number of tick ticket legend that we are number of the put the thickest part taken to the ticket cell body I'm going to take a body that's it the same as odontoplaster cell body time cell body shot taking the cell process of sugar to kick in that way that means cell process contained within the tubule tale cell process kothay thik cell process thik hocche pal pal bor towards the pal tahole covering kore thaka tubule tao thik kothay pal pal area te tare joto enamel er dike she jacche toto narrower hote chhe toto narrower hote chhe ebong then she giye dentinal enamel junction porjonto pouchhabe ekhane kichu change ashe kichu structural variation ashe she gulo amra structural variation ongsho te alochona korbo So here goes the dentinal structure. Already, I'm under the topic of the egg. It's a new. I'm ready. Dentinal tubule. Patsy. I'm ready. Collagen fibers. I'm ready. Schwartz. Patsy. I'm ready. Mother. Bonera. How to eat. I'm ready. I'm ready. Or dentine structure. For the dentine structure. With the 20% by volume. Uh, organic substances. That's it. I'm going to get a maximum amount. It was a collagen fibers. এবং আমি ডেন্টিন স্ট্রাকচার কে যখন পড়ার চেষ্টা করি দিস এন্টায়ার ডেন্টিন স্ট্রাকচার কে আমার কাছে যেটা মনে হয় যখন আমরা একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করি আমরা যখন সেটা রুফটা রেডি করি তখন আমরা 
रड एर फ्रेमवर्क तैरि करी तईना मेटाल फ्रेमवर्क तैरि करी दें सीमेंट कर दीची एवं जो रड एर फ्रेमवर्क करी जो रड एर फ्रेमवर्क रेडी करी से रड एर फ्रेमवर्क करारे इलेक्ट्रिसिटी लाइन गो देर चेषा कर बोझार चिंता करी अंश अवस्था चाहिए लाइन In both enamel and dentin, and we should remember that these lines also found in bone. So hard structure and mudam brain type are there. The neonatal line formation or karuk da agi jener ata uchi. The neonatal line ta kano formation hotche because embryogenic life, a fetal life, a jokhon thake. A fetus a jokhon fetal life, a fetal life theke jokhon just after birth, that environment jer the abrupt change ta hotche. The puro that puribesh kato puribortom hoye jatche. लाइन क्षेत्री क्षेत्रीटारोलो Sir, at least five kilometers per hour, Turi hai. No, that's not the answer. What we are asking for, we are asking for the answer is the incremental lines of enamel. Also, I am just going to say, try of radius ki. I am just try of radius. Bola shome pothum bolbo. This is a incremental growth line of enamel. Then bolbo weekly incremental growth line of enamel. Then I am a point at first. Pari yes, if I am a 28 micrometer interval, I have to check growth line. That is, if I am a chick motor genius, that is, I do not know it. Pari, that is problem. That is, that is problem. That is, how can I am a little bit more than that? Pari, the incremental line, the stria of red jias, it is thickness of 28 micrometer, sir. Very destructive. Because. मिलान चेस्टा करा क्योंकि तुम्हारे परीक्षा 
সাত দিন পর পরীক্ষা হিয়ার গো যোর সিলেবাস তোমাকে এই আঠাশ পৃষ্ঠার সিলেবাসটা পড়ে এসে সাত দিন পর পরীক্ষা দিতে হবে আমি কি চিন্তা করব মডারেট স্টুডেন্ট হিসেবে আমি চিন্তা করব যে আই উইল লার্ন ফোর পেজেস পাটে আমি চার দিনে প্রতিদিন চার পেজ করে পড়ার চেষ্টা করছি সাত দিনে গিয়ে আঠাশ পেজ পড়া হয়ে গেছে আমি পরীক্ষা দিব এবং নিশ্চিত করে বলতে পারি যে পরীক্ষা আমি পাস করব কি করব না সেটা পরের বিষয় কিন্তু যেদিন আমি পরীক্ষাটা দিব ওই দিন আমি পড়ব না আমি যখন ওই দিন পড়ব না ওই এনাম এলো তো আমি সেই এনাম এল সাত দিনে আঠাশ মাইক্রোমিটার তৈরি করার পর সেও পড়ে না সেও একটা ব্রেক দিচ্ছে এবং সেই ব্রেকটাতেই পজ আসতেছে এটা কি যাচ্ছে দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা এটা হচ্ছে উইকলি ইন্টারভাল ইন এনামেল প্রোডাকশন ওই সময়টাতে কি হচ্ছে ওই সময়টাতে এনামেল প্রোডাকশনের মধ্যে একটা পজ এসে এরপর আবার তৈরি হয়ে যাচ্ছে এটা আমাদের মনে রাখাটা জরুরি তাহলে আমি আরেকবার বলি তাহলে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ইজ স্ট্রাইয়াস আমি বলবো ইনক্রিমেন্টাল গ্রোথ লাইন অফ এনামেল এবং এটা কেন তৈরি হচ্ছে এটা তৈরি হচ্ছে উইকলি ইন্টারভাল অফ মিনারেল প্রোডাকশন ইট ফর্মস ডিউ টু উইকলি ইন্টারভাল डेलि क्षेत्र विषय से डेलि चार आठ माइक्रोमीटर टेक्सटबुक बोलते फोर टू एट माइक्रोमीटर डेलि इनक्रिमेंटल ग्रोथ लाइन से भवन एपनर लाइन আবার টেক্সট বুক এটাও বলতে চাচ্ছে নো নট ডেলি লাইন ফাইভ ডেজ পর পর ওই যে চার পাঁচা বিশ টোয়েন্টি মাইক্রোমিটার পর যে গ্রোথ লাইনটা হচ্ছে দ্যাটস দা ইনক্রিমেন্টাল লাইন অফ ওয়ান অ্যাপনার ফর ডেন্টিন সো এনামেল ডেন্টিন বন্ধু বন্ধু ডেইলি চার মাইক্রোমিটার করে পড়ল এনামেল চিন্তা করলো সাত দিন পর আঠাশ দিন আঠাশ পৃষ্ঠা পড়ে টোয়েন্টি এইট মাইক্রোমিটার শেষ করে গ্রোথ লাইন আসবে ডেন্টিন একটু স্মার্ট ওয়েতে চিন্তা করলো ডেন্টিন চিন্তা করলো ঠিক আছে ও চার পৃষ্ঠা আমি চার থেকে আট পৃষ্ঠা আই মেক দা গ্যাপ এবং সেই ক্ষেত্রে আমি কি করছি আমার টেক্সট বুক বলতে চাচ্ছে যে এই ডেইলি ইনক্রিমেন্টাল গ্রোথ লাইন ইজ ওয়ান অ্যাপনার লাইন আমার অন্য টেক্সট বুক এটা বলতে চাচ্ছে যে না ফাইভ ডেজ পর পর যে টোয়েন্টি মাইক্রোমিটার তৈরি হচ্ছে দ্যাটস দ্য ইনক্রিমেন্টাল লাইন অফ ওয়ান অ্যাপনার বিষয়টা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি যদি আমি বুঝতে না পারি স্যার তাহলে কিন্তু মুশকিল কারণ তাহলে পরীক্ষার হলে গিয়ে আমি কই আমার টিচার কই আমার বই ছিল কই এইসব করতে করতে দ্য মোস্ট কমন থিং আমি বিল্ডিং এর মধ্যে ওই পরীক্ষার হলের কোনায় স্পাইডার ওয়েব খোঁজা শুরু করবো অথবা নাক চুলকাবে অথবা মাথা চুলকাবে তো উই নিড টু বি অ্যাওয়ার অফ দ্যাট ওয়ার্ডস তো ক্রস স্ট্রাইশন ইন কন্ট্রোল লাইন অফ ওয়েন্স আর দ্য মিনিমাম লাইন গ্রোথ লাইনস ক্রস স্ট্রাইশনটা সেকেন্ডারি অসিলেশনের জন্য তৈরি হচ্ছে কন্ট্রোল লাইন অফ ওয়েন্স এর टोटल पढ़ारे আমরা এখন পর্যন্ত যে যে অংশ শেষ করেছে সেটা কি সেটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচারাল পার্টের আগে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অংশটুকু কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি আসবে এনামেল ডেন্টিনের দেন আমরা তাদের কম্প্যারিজনের বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি আমরা তারপরে কথা বলেছি বেসিক স্ট্রাকচারগুলো কি আসছে এবং এরপরে ইনক্রিমেন্টাল লাইনের ভিতরে আমরা আসলাম কথা বলার জন্য তো নে আমরা নেক্সট যে টপিকগুলো আমাদের সামনে আছে সেই টপিকগুলো কি নেক্সট টপিকগুলোর ভেতরে আমাদের সামনে থাকছে স্ট্রাকচারাল मोटामुटी बस भलोई भोगा कारो कारो क्षेत्र कारण अकोर्डिंग टू अमुक टाइप्स According to the most types of dentin key, dentin has three types, no dentin has two types. So which type resembles to which types? 
এটা করতে করতে আমি কোন টাইপস এর প্রাণী সেটা আমার জন্য মাঝে মাঝে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আমার তারাই তো আরকি আই ডোন্ট নো अबाउट ইউ সো টাইপস কি আমরা দেন কথা বলবো এবং নেক্সট আসবে একটা ক্লিনিক্যাল কনসিডারেশনস এবং ক্লিনিক্যাল কনসিডারেশন শেষ করার পরে আমরা ক্লিনিক্যাল কনসিডারেশন গুলো নিয়ে কথা বলতে চাইবো ক্যারি সেনসিটিভিটি রিপেয়ার এন্ড রিজেনারেশন সো আমাদের হাতে কি কি আছে আমাদের হাতে স্ট্রাকচারাল ভেরিয়েশন গুলো আছে আমাদের হাতে টাইপস আছে আমাদের কাছে ক্লিনিক্যাল কনসিডারেশন আছে এবং দেন আমরা শেষ করব এইড এন্ড ফাংশনাল চেঞ্জেস দিয়ে সো আজকে এখন পর্যন্ত যেটুকু দেখছি যে আমরা অলমোস্ট কোন এক ঘন্টা শেষ করেছি আমি আজকে এরপরে আর বেশি আগাবো না নেক্সট যে দিন আমরা আবার কথা বলার সুযোগ পাবো সেই দিন এই চারটা কন্টেন্ট আমি আবার কভার করবো দ্যাট মিনস স্ট্রাকচারাল ভেরিয়েশন দেন টাইপস অফ ডেন্টিন দেন ক্লিনিক্যাল কনসিডারেশন অফ এনামেল ডেন্টিন এবং আমরা লাস্টলি এইজ অ্যান্ড ফাংশনাল চেঞ্জেস দ্য মিনারেল কন্টেন্টে কি চেঞ্জ আসবে থিকনেসে কি চেঞ্জ আসবে এবং পারমিয়াবিলিটিতে কি চেঞ্জ আসবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো এবং তার সাথে স্ট্রাকচারাল ওরিয়েন্টেশনে কি ধরনের চেঞ্জ আসবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা শেষ করে আমাদের নেক্সট সেশনটাতে আমি কন্টিনিউ করব তো আপাতত সাম আপ যদি আমি করার চেষ্টা করি সাম আপ করার চেষ্টা করলে আমরা কি পাচ্ছি সাম আপ করার চেষ্টা করলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো যে টুথ স্ট্রাকচার দ্যাটস এ ক্রাউন পোর্শন রুট পোর্শন কোন পোর্শনে কোন স্ট্রাকচারটা থাকছে এবং ডেন্টিন ম্যাক্সিমাম বাল্ব ফর্ম করবে ডেন্টিনের ভিতর বাল্ব কন্টেন্ট থাকছে ডেন্টিন অলওয়েজ কভার থাকছে ইন কাউন্ট পোর্শন এনামেল রুট পোর্শনে সিমেন্ট টান দিয়ে দেন আমরা এসেছি যে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স এনামেল এবং ডেন্টিন কেমন হয় তারপরে আমরা যেটা বললাম যে তাদের হার্ডনেসের কম্প্যারিজনে গিয়েছিলাম তাদের হার্ডনেসের কম্প্যারিজনের পর বেসিক স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলেছি যেখানে এনামেল রড রড শীত এবং ইন্টারড সাবস্টেন্সেস ছিল আমাদের ডেন্টিনের সময় আমাদের ঠিক একই রকম ডেন্টিন আর টিবিউল পেরিটিবিউলার ডেন্টিন এবং ইন্টারটিবিউলার ইন্টারটিবিউলার ডেন্টিন ছিল এখানে একটা মজার জিনিস আছে ইন্টারটিবুলার ডেন্টিন কি জিনিস ওকে ওই উইল টক ইট ইন आवर নেক্সট সেশন এবং এটার সাথে পাল্পের সাথে মিলে ডেন্টিনের যে ডেন্টিন পাল্প কমপ্লেক্স বলছি সেখানে ওরন্টোপ্লাস্ট উইথ অ্যালোড উইথ ওরন্টোপ্লাস্টিক প্রসেস এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলেছি এন্ড ফাইনালি আমরা ইনক্রিমেন্টাল লাইনস অফ এনামেল ডেন্টিন নিয়ে কথা বলেছি তো আজকের সেশনের জন্য আমার মনে হয় যে এইটুকুতে আমরা কন্টেন্ট করি কারণ আমি পুরো বিষয়টা নিয়ে যখন এতক্ষণ আমি একা কথা বলেছি ইট ওয়াজ এ ওয়ান সাইডেড সেশন তোমাদের কন্ট্রিবিউশনগুলো আমার জানা হয়নি তো আমি এখন একটু কোয়েশনিং পার্টটুকুতে থাকি আমি একটু আগামী পাঁচ মিনিট কমেন্ট সেকশনগুলো একটু চেক করি চেক করে একটু দেখি যে কি কি কমেন্ট বা তোমাদের কোনো কোয়ারি আছে কি না এই বিষয়গুলো নিয়ে সো কোয়ারিগুলো তোমরা এখন লিখতে পারো আমি কোয়ারিগুলো ফলো করছি আমি এই মুহূর্তে কমেন্ট থ্রেডে আছি এবং কমেন্ট সেকশনটাই আমি এই মুহূর্তে দেখছি তোমরা তোমাদের যার যার আজকের যতটুকু ডিসকাশন হয়েছে এইটুকু ডিসকাশন নিয়ে যার যার যে বিষয়গুলোতে কোয়ারি আছে তোমরা কন্টিনিউ করো আই এম গোয়িং থ্রু দ্য কমেন্ট আমি অনেকগুলো কমেন্ট দেখছি উপরে তাই এখন বোঝাটা কঠিন হবে আমার জন্য তাদের জন্য মনে রাখা ভালো যে ডেন্টিন আগে তৈরি হয় দ্যাটস দা প্রাইমারি ডেন্টিন প্রাইমারি ডেন্টিন তৈরি হওয়ার পর সেকেন্ডারিলি যে ডেন্টিনটা তৈরি হবে সেটা দেখে সেকেন্ডারি ডেন্টিন আর এরপর প্রয়োজন সাপেক্ষে যে ডেন্টিনটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে টার্সিয়ারি ডেন্টিন পড়ার সাথে মিলাই মাস্ট পাস আইটেম দেন হচ্ছে আর একটু ভালো কিছু জানা আর এরপরে রিপেয়ার বিপদে পড়লে যে জিনিসগুলো ব্যাক আপ দিবে আমি প্রাইমারি ডেন্টিনের দুটো টাইপ আমরা জানি দ্যাটস দা ম্যান্টেল ডেন্টিন এবং সারকাম পালপাল ডেন্টিন ম্যান্টেল ডেন্টিন এবং সারকাম পালপাল ডেন্টিনের ভেতরে আমাদের 
mantle dentine je fiber gulo collagen fiber gulo thake they are the larger diameter collagen fibers among gulo ke amra horn crops fiber bolu ei collagen fiber gulo larger diameter er hocche ebong tara mantle dentine paoa jacche ebong shei fiber gulo ke amra specially horn crops fiber boli they mainly they are the type 3 collagen collagen er onek gulo type ache etao jene rakha ta chulo আচ্ছা একটা কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি যে এন্ডোডনশিয়াম আর পেরিওডনশিয়াম কি सेम জিনিস কিনা নো স্যার কখনোই না इट्स এ গুড কোয়েশ্চেন পেরিওডনশিয়াম কমপ্রাইজেস অফ ফোর স্ট্রাকচার এটা মনে রাখতে হবে এন্ডোডনশিয়াম मींस টু স্ট্রাকচারস পেরিওডনশিয়াম मींस দা স্ট্রাকচারস হুইচ সারকামফেরেনশিয়ালি কভারস এন্ড সাপোর্টস দা টুথ সো পেরিওডনশিয়াম কি পেরিও মানে চার পাশ থেকে ঘিরে রাখছে দাঁতকে এবং সাপোর্ট দিচ্ছে দ্য সাপোর্টিং স্ট্রাকচারস অফ টুথ পেরিওডনশিয়ামের ভিতরে আমরা চারটা স্ট্রাকচার পাই ইড আর টু আউটওয়ার্ডে যদি যাই হার্ড সফট দেন হার্ড দেন সফট সো ইন আর টু আউটওয়ার্ড যদি যাই দ্য হার্ড কি সিমেন্টাম যেটা রুট পোরশনের ডেন্টিনকে কভার করে দেন দ্য সফট কি সেটা পেরিওডন্টাল লিগামেন্ট দেন অ্যানাদার হার্ড হুইচ ইজ দ্য অ্যালভিওলার বোন অ্যালভিওলার ক্রিস্টাল বোন দেন আমরা একটা কি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে part of gingiva part so etuku ke amra periodontium bolchi jodi ami endodontium boli endodontium bolle amar mone rakhte hobe eta hocche tooth structure okay what is incremental line jiggesh korle ki uttor diba ami matro bolechi jinish ta je incremental line to direct bolbe na what is incremental line so incremental er bangla ki tumi jano porjay krome ar line mane rekha बुझेड़ाफिल আমি প্রফেশনাল एग्जामের ওরাল পরীক্ষা দিতে বসেছি আমি যেই দিন एग्जाम হলে ঢুকছি মোস্ট ভ্যালুয়েবল পারসনটাকে সেটা আমি নিজে দা एग्जाम এনি দা एग्जाम ইন দা ক্যান্ডিডেট কারণ আমার পরীক্ষা আমি কতটুকু পড়ে এসেছি সেটা আমি চেক করতে চাই এবং সেটা চেক করার জন্যই আমার সামনে কয়েকজন শিক্ষক আছে যারা আমি কতটুকু পড়েছি সেই প্রস্তুতিটুকু দেখবে আমাদের তো সিরিয়াস হওয়ার परीक्षा এবং গ্রোথ লাইনটা কখন হয় গ্রোথ লাইনটা হচ্ছে ইন্টারভাল ইন মিনারেল ডিপোজিশন ইন কেস অফ এনামেল মিনারেল ডিপোজিশন ইন কেস অফ ডেন্টিন মিনারেল ডিপোজিশন ইন কেস অফ বোন মিনারেল ডিপোজিশন সো গ্রোথ ইন্টারভাল অফ মিনারেল ডিপোজিশন দ্যাটস দা ইনক্রিমেন্টাল লাইন সো পিক এন্ড লুসেন্স পিক এন্ড লুসেন্স টা যদি আর পিক টা আসলে আমি বুঝি না ওপ্যাক ওকে ওপ্যাক এবং লুসেন্স নিয়ে বলেছিলাম শোনো কয়েকটা বিষয় ট্রান্সলুসেন্ট আর হচ্ছে ওপ্যাক Reducent, opaque. So don't go for the shabd, which is higher than the body. Go with the opaque or lucent. Mone rakba, opaque means more opacity, more more shada. So opaque ko kono beshi hobe. Opaque tok opaque beshi, more opaque means sheta the mineral content beshi, inorganic beshi, tar mani hard beshi. Ita ke shootre mo to mone rakha jete bol. Lucent beshi, lucent se to jabo na. আমরা বলবো মোর ওপ্যাক লেস ওপ্যাক সো এনামেল ইজ মোর ওপ্যাক দেন ডেন্টিন ডেন্টিন ইজ মোর ওপ্যাক দেন বোন বোন ইজ মোর ওপ্যাক দেন সিমেন্টাম একটা রেডিওগ্রাফ নিয়ে নাও না দেখতে পারবা এনামেলটাকে সাদা লাগছে সো মিনারেল কন্টেন্ট বেশি আস্তে আস্তে লেস ওপ্যাক মানে হচ্ছে কি লেস ওপ্যাক মানে হচ্ছে মিনারেল কন্টেন্ট গ্র্যাজুয়ালি কমছে এবং অর্গানিক কন্টেন্ট গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে সো উল্টায় নাও অর্গানিক কন্টেন্ট বাড়া মানে কি কোলাজেন ফাইবারস বাড়ছে প্রোটিনস বাড়ছে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সেস বাড়ছে আর ওপেক যদি আসে মিনারেল বাড়ছে আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সি অ্যাপারেট ক্রিস্টালস পাচ্ছি আদার ক্রিস্টালস পাচ্ছি ম্যাগনেসিয়াম পাচ্ছি এবং আদার অন্যান্য যে ক্রিস্টাল সালফেট সহ অন্যান্য ক্রিস্টালগুলো আছে সেই ক্রিস্টালগুলোর কথা চিন্তা করি 
ওকে আমি আর কিছু কোশ্চেনের বিষয়টা দেখি ডেন্টিন পাল কমপ্লেক্সের বিষয়টা আরেকবার ডেন্টিন পাল কমপ্লেক্সটা আসলে তা আমি বলেছি যে ডেন্টিন এবং এনামেলার ইন্টারফেস কি ডেন্টিন এর নাম আছে ডেন্টিন এবং পালপের ইন্টারফেস কি কোন স্পেসিফিক ইন্টারফেস কি আমরা কখনো পেয়েছি ওভাবে আমরা না যাই তাহলে আমরা কিভাবে যেতে পারি আমরা যখন পাল পিস্টোলজি পড়ব নেক্সট পাল পিস্টোলজি থেকে গেলে আমরা দেখব পালপে চারটি জোন আছে চারটি জোনের মধ্যে এটাও মনে রাখার অনেক সহজ পদ্ধতি থাকে যে কোর পোরশন দা পাল কোর মনে রাখতে হবে কোর মেইন সেন্ট্রাল পার্ট সো কোরের বাইরে কি থাকবে কোরের ভিতরে থাকছে ভেসেলস আর নার্ভস কোর থেকে যদি একটু বাইরে যাই তাহলে আমরা সেখানে পাবো সেল রিড জোন মনে রাখতে হবে যেখানে ভেসেলস বেশি সেখানে নিউট্রিশন বেশি যেখানে নিউট্রিশন বেশি সেখানে সেলস বেশি আসা উচিত যেখানে মধু বেশি সেখানে মৌমাছি বেশি আসে সো পাল্প কোরের ঠিক বাইরে আমরা সেল রিড জোন পাচ্ছি সো সেল রিড হয়ে একটা জোন পাবো তার বাইরের ঠিক জোন বাইরের জোনটাতে সেল একটু কম থাকাটা অস্বাভাবিক না সো ওটার নাম সেল ফ্রি জোন তার বাইরের যে জোনটা সেই জোনটার নাম হচ্ছে দা ওডোনটো প্লাস্টিক জোন এন্ড দ্যাট জোন ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল টু অ্যানসার ডেন্টিন পাল কমপ্লেক্স সো আমরা যদি ওডোনটো প্লাস্টিক জোনকে চিন্তা করি ওডোনটো প্লাস্টিক জোন কি কভার করছে ওডোনটো প্লাস্টার সেল বডি দা টল কলাম নার ওডোনটো প্লাস্ট সেলস লাইজ উইদিন দা ওডোনটো প্লাস্টিক জোন অ্যাট দা আউটার বর্ডার অফ পাল এবং সেই ওডোনটো প্লাস্টিক ওডোনটো প্লাস্ট সেল বডি থেকে সেল প্রসেস বের হচ্ছে সেই সেল প্রসেসগুলো ডেন্টিনে যাচ্ছে এবং সে এন্টায়ার থিকনেস অফ ডেন্টিন ভ্রমণ করছে কিভাবে উইদিন দা ডেন্টিনাল টিবিউ মনে রাখতে হবে ডেন্টিন পাল কমপ্লেক্স আমাদের এই জন্য বোঝা দরকার যখন আমরা ডেন্টিন সেনসিটিভিটি থিওরি অ্যানসার করব তখন কিন্তু আমাদেরকে ওরন্টো ডেন্টিনাল টিবিউ ল্যান্ড ইটস কন্টেন্টস সম্পর্কে ভালো দখল রাখতে হবে সো এই হলো আমি আশা করি অ্যানসারটা পেয়েছো এই বিষয়ে রিপেয়ারেটিভ ডেন্টিন ফরমেশনের ইস্যুগুলো আমরা যখন টাইপস অফ ডেন্টিন নিয়ে কথা বলবো তখন আসব আমি আশা করছি যে তোমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমি বলেছি তোমাদের আর কোনো ইনি উইচ ইজ দ্য ইনিশিয়াল এরিয়া অফ ম্যাট্রিক্স ডিপোজিশন মনে রাখতে হবে ম্যাট্রিক্স ডিপোজিশন কোর থেকে শুরু হয় আমরা এটা জিনিস এটা আসলে অ্যামেলোজেনেসিস ডেন্টিনো জেনেসিসে চলে যায় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমি কোকোনাটের একটা ছবি দেখিয়েছিলাম আমরা কোকোনাটের সেই ছবিটার কথা যদি চিন্তা করি একটা গ্রিন কোকোনাট এর ভেতরে শেলটা পাচ্ছি ভেতরে কি আমরা যে এই যে ফ্লেশি পোর্শন যেটাকে আমি ডেন্টিনের সাথে তুলনা দিয়েছিলাম সেটা কি একটা একেবারে গ্রিন কোকোনাটের ভেতরে থাকবে নাকি যেটা নারকেল হয়ে যাচ্ছে সেটাতে বেশি থাকবে তো আমরা নারকেল হয়ে যাওয়া অংশে বেশি পাবো তার মানে কি ডেন্টিন ধীরে ধীরে বাড়ছে মিনারেল একবার বাড়ার পর কিন্তু আর বাড়ে সেই পয়েন্টটা বলা হয় নাই এনামেল ফর্মিং সেলের নাম অ্যামিলো অ্যামিলোব্লাস্ট এবং অ্যামিলোব্লাস্টের শর্ত শর্ত হচ্ছে ওয়ান্স ইট ফর্মস দ্য এন্টায়ার থিকনেস অফ এনামেল ইট লস্ট ফর এভার সো ওয়ান্স এনামেল ইজ ফর্ম ইট ইজ ফর্ম ফর এভার এবং এনামেল এর কোনো নার্ভ ফাইবার নেই কোনো ব্লাড ফেসেলস যে এনামেল অ্যাভাসকুলার এবং এনামেলের কোনো সেনসিটিভিটি তো এইটা আমাদেরকে খুব মনে রাখতে হবে কেন ডেন্টিন সেল যখন মিলাতে আসি ডেন্টিন হ্যাজ গট ইটস ফর্মিং সেল হুইচ ইজ ওরন্টো ব্লাস্ট অ্যান্ড দিস ওরন্টো ব্লাস্ট লাইস অ্যাজ উই সেইড আর্লিয়ার দ্যাট দিস ওরন্টো ব্লাস্ট সেল লাইস অ্যাট দি আউটার মোস্ট বর্ডার অফ পার্ক ইন দ্য জোন হুইচ ইজ কল দ্য ওরন্টো প্লাস্টিক জোন সো অ্যামিলো ব্লাস্ট থাকছে না ওরন্টো ব্লাস্ট থাকছে তাই এনামেল কখনোই একবার তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আর রিজেনারেশন হচ্ছে না but dentin forms for life we named it secondary dentin jokhon normally hoy we named it tertiary dentin jokhon eta external kono stimulus er jonno hoy types portion ta theke next class e jabo shei diner jonno ei prashno ta rekhe dei ar formation gulo kotha theke hocche mone rakhte hobe je enamel er formation hobe outwards ebong dentin er formation gulo joto hobe dentin o আউটওয়ার্ড মানে পাল্পের অংশ থেকে বাইরের দিকে ডেন্টিন যেতে যাচ্ছে এবং ডেন্টিন পাল্প ইন্টারফেস মানে ফিউচার ডেন্টিন ফিউচার ডেন্টিনো এনামেল জাংশন এরিয়া থেকে এনামেল ফরমেশন হবে আউটওয়ার্ডস ডিরেকশনে ফিউচার ডেন্টিনো এনামেল জাংশন থেকে ডেন্টিন ফরমেশন হবে ইনওয়ার্ড ডিরেকশন ইন এ সেন্স করতে গেলে কিন্তু আবার এটা উল্টাটাও মনে হইতে পারে যে তখন কি হচ্ছে আস্তে 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 পাল্প ছোট হয়ে আসতেছে বোঝার সুবিধার্থে আমার জন্য যেটা বোঝার সুবিধা আমি সেভাবে বুঝে নিতে পারি বাট ভুল যাতে না বুঝি 
so go through your textbook sir amar tomader shobar kache ei advice ta thakbe je you should go through your textbooks amader kache amader teacher er class lecture thakte pare amader nijeder handout thakte pare amader senior bhai der amra muloto ki kori senior der handout gulo nei teacher der lecture gulo newar chesta kori tutorial class gulo te newar chesta kori seta theke miliye porar chesta kori eta hocche swallowing er ekta onnotomo symptom so uchit ki amra kintu digest korte chacchi that means amra chacchi je jeta porchi seta digest hoar pore she nutrition ta jabe amader concept build up hobe so concept build up hoar jonno ki joruri bodha bodhar jonno we must go through textbooks textbook jate amra miss na kori it's a request for all of you because you all will become a dental surgeon and you will serve the nation someday so jokhon nation ke serve dibo তখন যাতে ভুল ভাল সার্ভ না দিই যখন আমি ডক্টর হিসেবে আমি ডেন্টাল সার্জন হিসেবে প্র্যাকটিসিং লাইফে আমি আমার বাবা বা মায়ের চিকিৎসা করার সময় যাতে আমার হাত না কাঁপে স্যার এটা যাতে আমরা কখনো ভুল না করি তো এখন থেকে রেডি করো যাতে ওই জোকস গুলো বললে হাসি পায় ইয়াস বেসিক তো বানাইছিলাম তো তোমাদের সবার জন্য শুভেচ্ছা থাকলো আমরা খুব কঠিন একটা পরিস্থিতি পার করছি সবাই সবার প্রতি সচেতন থাকি সবাই সবার জন্য দোয়া করি এবং আমরা অ্যালার্ট থাকি কারণ কোভিডের সিমটম গুলো যেহেতু আমরা সবাই জানি যাতে প্রাইমারি লেভেলেই আমরা বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারি এবং যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি তো তোমরা সবাই ভালো থাকো সবার জন্য শুভেচ্ছা থাকলো আপনারা যারা ছিলেন আমি অনেককেই অনেকেরই অনেক কথার অ্যান্সার দিতে পারিনি আই এম ট্রুলি সরি ফর দ্যাট ইটস এ বিগ পিটি যে আমি কমেন্ট সেটা ফলো করতে পারছিলাম না তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন শুভেচ্ছা থাকলো আজকের জন্য আমি শেষ করছি আসসালাম